梦溪 A M X 产地直采系列，新疆哈密瓜酸奶新上市，安慕溪 A M X 邀您观看。胡同，安慕溪 A M X 新疆哈密瓜酸奶带您进入正片内容。现在电信诈骗的罪犯特别狡猾，他们大多人都不在境内，通过境外打电话进行诈骗。要想抓住骗子，找回损失有些难度。哎呦，那你可帮我们忙啊！您千万别着急，这样，您先给我回趟所里，咱做个笔录，把情况都了解清楚了，看看能不能找到线索，为咱挽回损失，争取破案。啊，不管我，现在找，现在找，找，找，找，找，找。情况就是这样了。你到现在都不相信自己被骗了是吗？我也不是不信吧，可是……哎，又来了。我这么着吧，你再给那骗子打一电话，打吧。您好，您所拨打的号码是空号，请核对后再拨。打不通啊？信不信？哎，您我我真是太谢谢您了！要不是您及时赶到，我我跟我父母所有积蓄都要被这骗子给骗走了。谢谢您，谢谢您。这是我们应该做的，但是呢，您以后啊，千万提高这个反诈意识，千万别再上当受骗了。现在社会上五花八门的电信诈骗骗术，防不胜防。作为我们居委会的工作人员，要想尽办法维护老百姓的财产，不受损失。嗯。经居委会、党委决定，要在我们管辖区内组织大规模的反诈骗宣传工作，要让我们管辖区内的每一户居民都有反诈骗的觉悟。我们所领导啊，也决定和咱居委会共同举行这次活动，由我们派出所呢提供一些具体案例和一些电信诈骗手段，对每个人进行宣传和讲解，让他们都提高反诈意识。各位街坊邻居，你们一定要提高自我防范意识。今后呢，一旦遇到可疑的电信、网络或街面诈骗，不要泄露个人相关信息，不要轻信来历不明的电话与信息，不要给陌生人转账汇款，采取不相信、不理睬、不联系的方式处理，并且及时联系警方，杜绝上当受骗，不让犯罪分子有机可乘，好吧？好，好，好，哎，然后这有一些具体的案例。您稍微看一下也可以，过来，来上，来上，前面可以看看。对对，好。哎，苏大哥，怎么了您这？妹妹啊，哥可能被骗了，那怎么回事？您来，您上这边说来，来。你们都先看一看啊，帮我讲一下。是这么着，我在国外，一老同学刘宁，用 QQ 给我发来信说他最近要回国，嗯，让我帮着先垫个一万二的机票钱，嗯，回国了再还我。我一听老同学张嘴了，我也没法拒绝呀、啊，嗯。就跟他介绍的北京一个航空公司做票务的周经理，取得了联系，完了给这个周经理指定的账户给转了一万二的机票钱，可是转完机票钱之后就再也联系不上刘宁了。您跟刘宁有过电话联系吗？没有，就是在 Q 上聊。那您怎么觉得自个儿被骗了呀？我这两天不是看你们这个反诈宣传，觉得不对，有可能被骗了。那行，那这么着，您跟我回派出所，然后说一下详细情况，咱再做个具体调查。要不这样吧，情况比较紧急，居委会就跟边上呢，咱先去那儿做笔录吧。呃，也行也行，那赶紧走的。走走。好嘞好嘞。大概就是这么个情况。您现在啊，给那个刘宁父母打一电话，问问刘宁什么情况。好嘞。喂，哪位啊？阿姨你好，我是苏阳。啊，小苏啊，你
，你可是有日子没给阿姨打电话了。阿姨啊，问您个事儿，刘宁什么时候到北京啊？刘宁要回北京，我怎么不知道啊？他从来没跟我说过。您再好好想想，不会弄错吧？这怎么能错呢？昨天我还跟小宁通电话了呢，他还说工作太忙，回不来看我们，让我和你叔叔啊，过年到他那边过呢。怎么了，小苏？你找他有什么事吗？哦，没事儿了，阿姨，谢谢啊。不可能啊，那个 Q 就是刘宁啊，这骗子啊，很可能是盗用了刘宁的 QQ 头像，让您加的后，然后进行行骗的。还真是，刘宁发过来这个好友申请，我一看是他的头像，就加他了，然后他就让我帮他买机票。哎呀，苏大哥，照这么说，您被骗了。这帮骗子真够狠的，我挣点钱也不容易啊，这一万多块也不少啊。嘿，钱退回来了，这怎么可能啊？是不是？这是这是搞错了这。韩警官，这个就是那个周经理的电话，您打开免提接。呃，苏先生吗？不是啊，我们并没有收到您汇过来的一万两千块机票钱啊。我汇了，但是又退回来了。哦，是这样啊，我现在已经出票了，请您马上把钱汇到我的账号里。你就是个骗子，我那老同学根本就没想回国，你到现在还想骗我？我怎么会骗您呢？您的朋友刘宁啊，确实是委托我们帮他办理购买机票的业务。我现在已经出票了，如果您没有把钱汇给我，我就要承受很多损失，单位是要炒我鱿鱼的。我懒得跟你废话，你跟警察先生谈。你是周经理啊？就是一骗子啊！这帮骗子太猖狂了。哎，你把这个电话给记下来，你们做备案调查。好，嗯。这钱怎么会退回来呢？是啊。嘿嘿，怎么回事啊？我给那骗子转账的时候，把那账号写错一数，把六填成五了，所以钱就退回来了。您这运气也太好了。我这是撞了狗屎运了，一会儿出门我就买彩票去。苏大哥。以后啊，咱可得长个心眼儿，千万不能再上当受骗了。明白，不会再上这种当了。以后啊，您再遇上这种情况，直接拨打幺幺零。得嘞，我会的。嗯、首先要把郝奶奶接出来的自建房全部都拆掉，这样的话就不会有建筑物在遮挡郝奶奶家正面的窗户。然后要把现有的小窗全部都拆掉。换成这种大的落地玻璃窗，这样的话，阳光就可以无阻挡地照进郝奶奶家。另外，郝奶奶家的房顶已经陈旧了，我建议把屋顶挑了，重新翻盖，并且添个大天窗。这样的话，阳光直射下来，就可以从根本上解决郝奶奶家的采光问题。耗子，你这设计很大胆前卫啊！别着急啊，姐，走，跟我到屋里去，我接着跟你说。走。房间的这一侧是郝奶奶的卫生间和淋浴间，坐便要人工智能的。屋里和门外全部都是无障碍、无阻挡的设计，方便轮椅进出。而且所有的窗帘全部都是电动的，便于郝奶奶操作，按个钮就成了。我这是根据现在很多胡同里的高档民宿获得的灵感，然后设计出的这套方案，也不知道你满不满意？满意，我可太满意了，涛子。就按这个方案改，姐，按这么改可需要不少钱呢。需要多少钱、啊？嗯，那我得找跟我们公司合作的施工队算一下。行，那你就尽快按照这个方案给我出一预算。嗯，姐，按这么改可真需要不少钱呢。涛子，好奶奶哪有这么多钱呀、啊？你这不是在给我们画饼吗？设计的倒是不错，但是根本不可能实施啊。我完全是按照月姐的要求设计的。至于有没有钱干，可跟我没关系。
反正你先出预算吧，剩下的事儿让我好好想想。你是整天老往这边跑，也不回你自己家，冻得着你不管了？我不用管呀，他这和豁子、娟子跑山东玩去了。行、啊，他们又凑一块儿了，可不嘛。豁子、娟子现在什么事儿也不用干，就按月吃利息。涛子呢也有工作了，他们也不用担心。这仨天天绑在一块儿，到处玩，到处旅游。妈，我觉得吧，你也应该跟我爸一样。出门散散心去，见公生事这么多事儿，我走得了吗？我哦，说到这个事儿，姥姥姥妈，我有一事儿得跟你们汇报啊。郝奶奶那个公生事的改造方案，我交给涛子去设计了。您别说，那设计的还真不错，就是按照他那方案吧，需要挺大一笔费用。虽然郝奶奶有一些积蓄，但是还差一块。好奶奶这辈子真是不容易啊！那这么着，我给他凑点呗。妈，一来你那钱也不够，二来呀、啊，你自个儿的钱留着自个儿花吧。这钱，我和东子，我们想办法凑点。妈，我是这么想的啊。这好奶奶也在居委会干了一辈子了，我想在我们居委会啊，发动募捐，让大家都来帮帮忙。好主意。我赞成，众人拾柴火焰高，你也开个党支部会讨论一下，如果没有意见就抓紧就这么办，啊？行，那我明儿就跟他们说去。嗯。今天咱们居委会党支部开会的议题是，林月提出的为好奶奶募捐的事儿，大家有什么意见吗？我同意。好奶奶是老居委会干部，为街坊邻居干了一辈子。现在她老人家有困难，咱们这些人应该做点贡献。我也同意。这是我提的，我当然没意见。老唐，你呢？我非常赞同林月的这个想法，我第一个捐款。好，既然咱们都同意了，那就这么办。两千。谢谢，我这一千六啊。怎么样，算一算？这么说吧，不仅呢这个数目够，而且还多出了一点。嗯，行，看来啊，咱们居委会的工作人员还是很有觉悟的。嗯，师傅，嗯，我就实话跟你说吧、嗯，其实这个捐款数目里，大头都是欧阳辉出的。真的假的？嗯，上次他问我咱们捐款的数目还差多少，我就实话跟他说了，然后他就二话没说。就把缺的钱全捐了，这事儿我怎么不知道啊？因为他跟我说让我别跟任何人说。呀，忙着呢。哎，你等等。怎么了？你捐这么多钱的事儿，怎么让大家知道啊？我为好奶奶尽点心是应该的，干嘛让别人知道啊？行了，你先忙着吧。哎呦，你说说，这不又给你添麻烦吗？这怎么话说呢？我这还说呢，白天呀、啊，他们都上班去，没人陪我说话唠嗑呢。就是、啊、奶奶，这两天那房就要开始施工改造了，你就踏实住着，正好跟我姥姥就个伴。就是，那我那一大堆东西
。郝奶奶，您就放心吧，您那东西啊，大件的我们都清点好，放到居委会的仓库里了。还有您常用的这些，这不都给您带来了？嗯、放心，一件都丢不了。放心，你们办事儿啊，我一百个放心。总经理，来，年轻人坐下来慢慢说。哎，总经理，怎么样？你们开发的软件经过我们的技术测评，我们董事会呢有专门开会进行了研究，决定对你们进行风险投资。谢谢啊，太好，谢谢，谢谢，谢谢，年轻人，有前途，好好干啊！我看好你们，没问题，您放心。我们绝对会让您今天的投资在未来得到丰厚的回报。谢谢谢谢谢谢，我等着啊！谢谢谢谢谢谢，真的谢谢。看嘛，这是我们公司的那个会客区，还有休息区，有时候吃点东西啊，喝点咖啡什么的。这是我们公司的那个软件开发区，<笑>也是最重要的一个区域。还有这儿，这个就是现在我们的一个呃推广部门。哎，李斌，你这公司可真够气派的，可啊，爸妈。我这公司啊，现在也只是刚刚起步，在不久的将来，我会把它做得更大、更好。我一定会让你们为我骄傲自豪的。好，抢着孩子说的，骄傲，什么时候都为你骄傲。强子，啊，这彬彬行啊，这就叫什么？不鸣则已。一鸣惊人，居然开了这么大一软件公司啊！啊，可不，你还说人家啃老，人家那是啃老吗？人家那是卧薪尝胆。哼<笑>，真得祝贺你们两口子啊！啊，是呀，我们大家伙儿啊，都替你们高兴呢。<笑>枣儿姨，春喜儿姨，谢谢啊，谢谢您二位，也谢谢大家伙儿。<笑>客气了你。<笑>这这这有句话叫什么来着？叫叫叫。知识改变命运，哎，哎，你你俩有这么好的一个儿子，这辈子都不用愁了，嗯、没劲儿了。<笑>是，哎，斌斌，早就知道你小子有出息，没想到还真有本事啊！我还以为你天天在家打游戏，以后想当个游戏主播呢。斌<笑>斌，我看到你设计的 APP。不光很有前瞻性，还有很强的使用功能。那是啊，你的 A P P 要是带不来经济效益，估计风投公司也不会愿意投这么多钱吧。我这个也只是刚刚起步，不过我对我的团队很有信心，我们正在完善我们的产品，而且我们在开发新的项目。哎，对了，彬彬，既然你这么有本事，刚好你们公司不是软件公司吗？正好我们居委会最近不是要给管派的居民建立一套数字化的服务系统。尤其是针对生活在四合院里的老人们，你看他们啊，子女不在身边，尤其像郝奶奶这种孤寡老人，根本就没有人照顾。所以你们公司能不能帮我们建立一套能够保障老人医疗健康、生活服务，还有那个走失的追踪定位系统和软件？没问题啊，我们公司不光在开发我们现在这款 APP， 而且我们在继续完善。另外很大一块呢，就是开发这种服务型的软件。而且我刚才不是你说了吗？我们公司新的研究项目就是这个方向的，那太好了呀！如果你愿意的话，我马上去跟居委会和办事处说。不过，就有一点就是，我们居委会吧，他那个资金不太够，所以你们公司可能不会有太大利润。嗨，姐，这不是钱不钱的事儿，我也是在胡同长大的孩子，为了街坊邻居、爷爷奶奶办点事儿，我愿意。而且你这想法特别好，如果这款软件真的开发成功了。我会推广各地，到时候也不花这么多钱。<笑>嘿，你这个臭小子，你不光有科技头脑，你还有经济头脑呢。那是，比你强多了。<笑>关于这方面的技术开发，我也整理了一些资料，到时候发给你，对你有帮助
。好啊，那太好了，这种服务性的软件肯定是越全面越好。嗯，哦，还有，你看现在社会网络诈骗，还有非法营销的不法分子，把这目标啊全锁定在老人身上了，为了让老人财产不受损失。你这个系统里边能不能再加上一个防控措施？我来想办法。行，嗯、谢谢冰冰，来喝一个吧。<笑>来吧。冰冰，你开发的这个软件到底有什么功能啊？我们公司开发的这款软件，如果老年人的身体出现了状况。可以迅速按下床头的按键，共生院里面的卫生服务人员会迅速出诊，使老年人得到及时的救治。第二点呢，我们在每个老年人的手机上都加装了定位服务软件，一旦出现老年人走失的情况，我们可以迅速的定位到他的位置。第三，我们在他的手机上加装了这样子防电信诈骗的这样的一个软件，一方面呢可以屏蔽以及提醒老年人接到诈骗骚扰电话，另外一方面可以提醒辖区派出所的民警做到预防。啊，还有，我们这个系统有一个非常便利的功能，就是可以方便老人的出行、起居、生活以及购物。我们研发的这个软件啊，不光是对老年人全方位的维护，包括了社区人员的登记和信息管理等各方面功能，便于咱社区啊网络化的管理。是的，而且我们在开发的过程中呢，也吸收了一些国外的先进理念，比如在迪比克市就开发了一个智慧城市项目。计划将城市的所有资源、能源、水务、交通系统进行数字化的连接。这个工程建设的第一步就是将数控水电计量器安装到社区的每户里面，同时呢，搭载实时监督平台，对社区内的信息进行分析和展示。算法人员也将当地的三十三万栋建筑进行了火灾危险系数评估。划分出了重点监测对象，同时利用卫星遥感影像技术绘制出天地图，为社区间的智慧网络布局提供支持。依托现在这个智慧城市的大环境，迪比克全市的各大社区，在道路出行、智能医疗、社区安全、公共管理上都颇有前瞻性。比如利用地理信息技术，社区内的灾害都会在第一时间内得到救助，公共设施也都有自己的身份证。如果出现什么井盖丢失啊、防护栏损坏的情况，也会得到处理。虽然说咱们现在的城市还没有这么多高科技的支持，但是我们在有限的条件下，将这些功能运用到了我们未来开发的这个软件里面，让这个软件能够更好的服务于大众。你们这个软件一旦是开发成功的话。那不仅仅是会创造社会价值啊，它还会创造经济利益呢。我要全区进行推广，如果成功了，我还要上报，争取我们进行全市的推广。那如果要是能得到政府的支持，那就太好了。嗯，小玉、欧阳，你们俩作为社区的工作人员，一定要多多的协助冰冰，帮助他深入了解我们社区居民真正的需求，帮助他完善这个软件的开发。争取啊，为老百姓提供更大的帮助。是是，没问题，阿姨。你是林卫民吗？我们这是检察院的。你涉及到几桩贪污腐败的案件，证据确凿，现在以行贿罪对你实行拘捕。这是拘捕令。这是到底怎么回事儿？这是。妈，我问过检察院的同志了。为民哥在房地产开发的过程中，多次贿赂政府官员，非法获得利益。这在整治腐败的过程中，他行贿的那些官员啊，纷纷落马，就把他行贿的这事实交代了。检察院获得了大量的证据以后，对为民哥实施了抓捕。我早就劝他收手，可是他就是不听我的。哎呦，行贿，那可是重罪啊！现在国家反腐多坚定了，他这真是往枪口上撞。嗯。那得判多少年呀、啊？轻不了。文明哥这都六十多了，我就怕呀。
出不来了。哎哎哎，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈。妈都这个岁数了，受这么大刺激，我真怕。哎，不会的，社区的医生刚才不都说过了吗？妈就是急的，起火攻心，药都给吃过了，一会儿就好了。再说了，咱妈什么大风大浪没经历过，不会出事的，别老瞎说。爸，大伯他……你别提大伯，咎由自取，他活该的。想当年，为民歌，才华横溢，有理想，有抱负，真是没想到，怎么会走到这一步了？我跟你说，啊，这人的善恶往往就在一念之间，是他对金钱的欲望，算是把他彻底给毁了。身体养好了才是最重要的。我对不起你爸，对不起我红英姐。心上签字儿了，他不想爱自己好自为之吗？管不了。好好接受改造吧。早鱼就希望，在我有生之年能看着你出来。对不起你，你临走的时候把两个孩子托付给我，对你我没照顾好
。你们知道这个地界为什么叫市场海吗？不知道。不知道。哎，奶奶，您跟我们说说呗。好。市场海啊，分前海、后海和西海。那北海、中海和南海呢？那叫前三海。我们什刹海这地儿呢，叫后三海。什刹海按老式年间的写法，那叫什刹海，因为古时候啊，在我们什刹海围着海的周围有十座佛寺，所以叫什刹海。哦，感情是因为这样，这古刹佛寺才叫什刹海啊。对，嗯、呃，我再问问你们，你们知道什么叫燕京八景吗？哎，奶奶。这我知道，我跟您说说啊。好，你说，这燕京八景啊，是太液秋风、琼岛春樱、金台夕照、蓟门烟树、西山晴雪、卢沟小叶、居庸叠翠，还有银锭关山。嗯，说的没错，这银锭关山说的就是咱们什刹海的银锭桥。奶奶，那你能不能给我们讲一讲这银锭关山的来历啊？哟。要说银锭关山的来历，这可就长了啊，奶奶。要不您听我跟他们说说，您看我说的对不对？你说，你说。啊，这老娘有一传说，这传说我也听我姥姥说的。这得上溯到乾隆时期了。这乾隆啊，就好游山玩水。有一天下午呢，他就在刘墉的陪同下，就跑这个什刹海、前海南沿逛。这风景可太漂亮了，你看水中有荷花。然后岸边还有杨柳，都非常有特色。乾隆啊就很高兴，就跟刘墉俩人指指点点，边聊边溜达，不知不觉呢就溜达到后海南沿了。那那景儿啊跟前海完全不一样了，没有荷花，岸边全是芦苇，然后中间那个水面碧绿的非常好看。乾隆放眼往西望去啊，是远处近处的景啊全倒映在水里了，就跟一幅水墨画似的。乾隆看了之后。特别的惊奇，就用那扇子指着那块说：“哎呀，没料到竟有如此佳景！哎，怎么还有山的影子？可是这哪来的山呢？”刘墉就说：“是西山的影子。”乾隆说：“当真？”刘墉呢就用扇子指着前海和后海相接的地儿说：“人都说要关山，葫芦中腰上站。”万岁要是能在这儿修座桥，站桥上观景啊，更漂亮了。乾隆一听，赶紧说：“就照你说的办。”回到宫里啊，立刻就传来那样式坊的工匠头，就说：“限你十天啊，在这儿得给我修座桥。”那工匠头就问：“那您什么指示啊？您是要木料的，还是要这个石料的？”然后乾隆一想，既然是观景的桥，那得弄得富丽堂皇的，啊，得惊奇别致。而且再说了，这料得讲究，瞧嘛，就那么点儿，再讲究也办得到啊。他就想用白银，他就跟这工匠头说，要是拿白银造桥，阳光下闪闪发亮的，映在水里也漂亮啊。那就这样吧，你用银锭做料，给我垒成拱形的桥。工匠头啊，领命而去，十天之内就给做完了。乾隆特高兴，立马啊就带着刘墉去看，到那一看。这桥果然是富丽堂皇、闪闪发亮的，乾隆太高兴了。然后站在这个桥上面啊，往西一看，就看那边西山峰一览无余。乾隆当时心都醉了，连连赞叹：“妙哉，美哉！”然后呢，他就给这桥啊起名叫银锭桥，又派人背来纸墨，挥笔写下四个大字儿：“银锭关山。”对吗，奶奶？对，完全对，说得好，<笑>对吧，奶奶？<笑>对对对，说得好。
，哎，寿星老来了，哎、<笑>来妈妈，您慢点，您慢点啊。哎大的都这么热闹啊，这弄的<笑>是啊，妈，市里的、区里的、办事处的领导都想来给您祝寿，我听您的，全给挡下了。市里给您发的奖状、锦旗还有贺礼，我没听您的，全收了。我以为你把奖金收了。<笑><笑>我们居委会那常大姐，他们呀、啊、还想过来给您祝寿呢，被我给拦住了。但是啊，您送了好多寿礼过来。是，还有咱们老街坊、老邻居、叔叔阿姨、大爷大妈都要给您来祝寿呢，都给来家。那你们都替我谢了没有啊？谢了，哎呦，还有说，好，大家谢好金吧。姐，哎呦，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，又，你瞧啊，礼物都准备好了。哎呀，你看，快收去，快收去，快收去，收去。昨天还做梦梦到他呢，我以为咱姐俩再见不着了呢。怎么能够啊？就您这身子板硬朗着呢，过百岁都没问题呀、啊，是不是、啊？那是，我得好好活着啊，我得看你能折腾出什么样来。好嘞。<笑>小敏跟我说啊，咱北京市平均寿命都到八十岁了，是吗？是啊。哎呦，怎么样？你们看我这精神头，再活二十年没事吧？没问题。<笑>说明什么？说明咱老百姓的日子一天比一天好。嗯，你看这年轻人为着事业奋斗，中年这一波就是安居乐业，咱们呢？咱们幸福长寿啊！对，对对对对对对健康最重要。这就是什么？是政府好，党领导的好。对。我一会儿说你们就该说我倚老卖老了啊！我今天就以一个老党员的身份考考你们：咱们中国共产党立党的根本是什么？那小米肯定知道，是不是？让老百姓过上好日子。嗯，你看。为人民服务，我以为后边这句你给忘了。<笑>我今天带着党徽啊，他还说我妈，你也不上班，你带什么党徽呀、啊？我就要提醒自己，我要严格要求自己，我积极要求进步，是吧？我也提醒这个党员啊，听着，不忘初心。好，好，好，挺够进步的了。妈，您说的可太好了。<笑>我们新中国啊，发展到现在，经历了站起来、富起来、强起来。我作为炎黄子孙，作为一名中国共产党员，我能够生在像中国这样的国家，我感到无比的自豪。对我媳妇说的多好，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，生日快乐！槐树，十字路，多少岁月轻浮。生活在匆匆忙碌，总觉得很满足。寒雨树，朝雨暮，多少岁月仓促，留下温柔的脚步，走遍了长路。千家万户，灯火。